प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम वन क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर मस्ट बी आस इन एवरी बोर्ड एग्जाम हम लोग अब कुछ कॉन्सेप्ट सीख लें टॉपिक बहुत सिंपल है और छोटा है हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इन दोनों टर्म का मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे x जीरो से बड़ा इस तरफ है y जीरो से बड़ा अपवर्ड है इन दोनों को मिलाकर फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन ही शेडेड होगा हर क्वेश्चन में ये दोनों रहेगा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करेंगे कुछ इक्वेशन सीखते हैं x इक्वल टू जीरो x इक्वल्स टू जीरो वाई एक्स की इक्वेशन है अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है मीन्स लाइन पैरल टू वाई एक्स है एक्स इक्वल टू टू हो सकता है माइनस वन थ्री एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो लाइन वाई एक्सिस के ही पैरल होगी वाई इक्वल टू जीरो होगा लाइन एक्स एक्सिस होगी वाई इक्वल टू कांस्टेंट होगा लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस होगी ये प्रॉब्लम करता है शेडेड पोर्शन में इसको अच्छे से समझते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स देख लें ये इक्वेशन ऑरिजिन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा एक्स की जगह में जीरो रखूंगी y इक्वल्स टू एम इन टू जीरो जीरो एक्स जीरो वाई जीरो दोनों जीरो हो गया मीन्स ये ऑरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए हम लोग कहेंगे लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन मैंने शॉर्टकट बताया है जो 80 परसेंट क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा कंडीशन है कोफिशियंट ए बी एंड सी ऑल थ्री मस्ट बी पॉजिटिव ये मिडल वाला साइन मस्ट बी पॉजिटिव अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो ये शॉर्टकट लगेगा क्या है शॉर्टकट अगर साइन ग्रेटर का है तो शेडेड पोर्शन राइट साइड होगा या अप साइड होगा अगर लेस का सिंबल है तो शेडेड पोर्शन लेफ्ट या डाउन होगा अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन है मैक्सिमाइज दिस वन यहां क्वेश्चन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सकता है इसे हम लोग लास्ट में यूज करेंगे ये हमारा कंस्ट्रेंट है सबसे पहले ये दोनों दिख गया जो हर क्वेश्चन में दिखेगा इन दोनों का एक ही मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट अब इसका कोई काम मैं नहीं करूंगी हमारा आंसर इसका फिनिश हो गया ये दोनों के लिए मैंने लाइन लिख लिया इन इक्वालिटी को इक्वल में बदल दिया सेकेंड इक्वेशन को मैंने सेकेंड लाइन में लिख लिया ध्यान रहे यहां इक्वल साइन ही होगा हर बार एक बेसिक रूल है सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए एक्स के जगह जीरो रखेंगे एक्स जीरो रखते ही हमारा वाई थ्री अपॉन टू आ गया वाई को जीरो रखे ये पूरा जीरो x3 आ गया इस इक्वेशन में x0 रखेंगे y4 आ गया y0 रखेंगे x4 आ गया हम चार पॉइंट हमारे पास आ गया 0.3 कॉमा थ्री अपॉन टू थ्री कॉमा दो पॉइंट यहां से आ गया 0.4 कॉमा फोर कॉमा इस चारों पॉइंट को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है यहां देखें क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडेड पोर्सन लिखना है इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्पेस ज्यादा दिया है वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश यहां स्केल लिखना ना भूले अदरवाइज योर वन मार्क विल बी डिडक्टेड वन सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस वन सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस अब यहां से समझेंगे ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस पे यहां थ्री है यहां फोर है एक्स एक्सिस पर मुझे फोर तक ले जाना है फोर एंड थ्री एक एक यूनिट का मैंने गैप लिया इसलिए यहां होगा वन यूनिट वाई एक्सिस पर थ्री अपॉन टू एंड फोर है 
ये 1.5 ये 4 फिर से एक एक यूनिट का गैप लेंगे ये 4 यूनिट ये 1 ये 2 इन दोनों के बीच में 1.5 आएगा कहीं मैंने मार्क आउट कर दिया अब पहला ये भी एक एक यूनिट का गैप लिया इसलिए मैंने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर एक यूनिट लिख दिया क्योंकि ये गैप 1 सेंटीमीटर होता है ग्राफ पेपर पे स्केल लिखना मस्ट है अब क्वेश्चन पे आते हैं 0.3 by 2 ये y एक्सिस पर होगा मैंने लिख दिया 0.3 by 2 3.0 x एक्सिस पर होगा इन दोनों को मिला दे रही हूँ मैं हमारा कॉन्सेप्ट है इस लाइन पर इसकी इक्वेशन जरूर लिखें अगर ये छूट जाएंगे हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं सेकंड लाइन की बात करती हूँ 0.4 y एक्सिस पर 4.0 x एक्सिस पर दोनों को हमें मिला देना इस लाइन पर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है इतना तक आप क्लास टेंथ में ही सीख चुके हैं अब हमें मेन वर्क सीखना है शेडेड पोर्शन का मैं आपको शॉर्टकट पे ले चलती हूँ पहले मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव y का कोफिशिएंट पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव ये तीनों पॉजिटिव एंड मिडिल का साइन पॉजिटिव यस शॉर्टकट विल बी एप्लीकेबल क्योंकि यहां ग्रेटर साइन है ग्रेटर साइन है शेडेड पोर्शन राइट या अप होगा इसके लिए शेडेड पोर्शन राइट और अप शेडेड पोर्शन ये होगा कम टू दिस क्वेश्चन लेस का सिंबल है लेस में मैंने क्या बताया लेफ्ट या डाउन इस लाइन के लेफ्ट में या डाउन में डियर स्टूडेंट अब हम लोग अपना मेन काम कर चुके हैं अब आपको बताना है यहां फाइनल शेडेड कौन सा होगा अगर ये लाइन कह रहा है मेरे ऊपर शेड करो ये लाइन कह रहा है मेरे नीचे शेड करो और ये दोनों लाइन कह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करो तो आवर फाइनल आंसर विल बी दिस वन ये हमारा रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन होगा ग्राफ पेपर पर आपको पेंसिल ही यूज करना है अब आखिरी का जो हमें करना है शेडेड पोर्शन अगर सही है तो अब हम लोग इस पोर्शन को वर्क करेंगे मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दिस वन हम लोग यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और जिसे मैक्सिमाइज करना है उसे जेड इक्वल्स टू सेवन एक्स प्लस थ्री वाई हमारा पहला पॉइंट है शेडेड पोर्शन का कॉर्नर बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैं इसलिए सिखा रही हूं पहला कॉर्नर ए थ्री कॉमा जीरो दूसरा कॉर्नर बी फोर कॉमा जीरो तीसरा कॉर्नर सी जीरो कॉमा फोर चौथा कॉर्नर बी जीरो कॉमा थ्री अपॉन टू ए थ्री जीरो बी फोर जीरो सी जीरो फोर डी जीरो कॉमा थ्री बाई शेडेड पोर्सन का कॉर्नर मैंने लिख लिया ये पॉइंट बारी बारी से इसमें डालना है x के जगह x कोऑर्डिनेट सेवन इंटू थ्री वाई के जगह y कोऑर्डिनेट ट्वेंटी वन एक्स के जगह x कोऑर्डिनेट y के जगह y कोऑर्डिनेट x के जगह x कोऑर्डिनेट x के जगह जीरो अब आपको बताना है मैक्सिमाइज जेड जेड की इन चार वैल्यू में मैक्सिमम कौन है मुझे दिख रहा है इन चारों में मैक्सिमम ये है 
इसे हम लिखेंगे मैक्सिमम अब मैं फाइनल लास्ट लाइन लिखूंगी हमारा आंसर आ चुका है लेकिन बोर्ड फुल मार्क्स तब देगी जब एक लास्ट फिनिशिंग लाइन आप लिखेंगे क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमाइज्ड मैं लिखूंगी हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज ट्वेंटी एट एंड ये कहा पे अकर किया एंड इट अकर्स एट बी फोर कॉमा जीरो हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो चुका है 